Hola, ¿qué tal amigos de En Macetas? Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, el cual me inspiró porque la verdad es que el día está hermoso. Comenzó a llover en un día en que no tenía que llover, pero lo agradezco muchísimo porque aparte de que no tengo que regar, a las plantas siempre les hace muy bien un poquito de agua de lluvia. Y pues la verdad es que no tenía como nada planeado exactamente. Pero pues les voy a mostrar un poquito de lo que es el jardín. En macetas todo porque ya saben que aquí pues no tengo suelo. Pero claro que tengo macetas, claro que tengo tierra. Y así es como vamos a ir poniendo nuestras, nuestras cositas a la intemperie en maceta. Y cada una con su respectivo riego. Verán que nos va a dar muy buenos resultados. Entonces ustedes no desesperen. Si quieren sembrar háganlo. Que miren aquí se da de todo un poco con los cuidados necesarios. Vean. Hay tantas cosas que podemos cultivar, tantas cosas que podemos sembrar y en días hermosos como este es cuando me inspiro para hacerlo más. Ahora bueno ya estando aquí voy a aprovechar para comentarles un poquito acerca de, de los abonos que hemos utilizado y bueno miren, a ver, vamos a empezar. Estas plantas, esa de ahí pues no tenía nada. Esta apenas le he agregado Nutripel, pero la verdad es que estaba pequeñita en comparación con otras plantas a las que desde un principio les agregamos nuestro... Miren, tenemos aquí nuestras fresas con humus de lombriz, con Nutripel, con Nutripel también, pero no se asusten, no ha sido un cambio tan grande excesivamente como el que se ve aquí, sino que esta ya de por sí era un poquito más grande, aunque eso sí, no resto los méritos, porque vean, una planta, digamos, eh, sin nutrientes y una planta alimentada con humus o con nutripel, la verdad es que son, son bastante grandes, miren la diferencia, entonces yo les recomiendo que utilicen abonos, ya sea el humus de lombriz o en este caso nutripel que hemos probado, y que nos ha dado tan buenos resultados que ya le he puesto a todas las demás plantitas a esta a esta también que son plantas que teníamos sin ningún nutriente por así decirlo a estas también ya les he puesto que acuérdense son hijas de esta otra que ya trae por aquí sus hermosas fresitas miren qué belleza de fresitas le he quitado la primer producción tenía aquí su tallo con sus hojitas pero se lo he quitado porque la, casi siempre las primeras veces que las fresas empiezan a echar su fruto salen pequeños o no se forman muy bien entonces hay que evitar eso cortando los primeros frutos que sé que es muy triste y muy doloroso pero después vamos a tener mejor rendimiento entonces es algo bastante bastante bueno y de verdad que a mí no me deja de sorprender los resultados de los abonos tanto de nutripel porque si sí hay una gran diferencia como el de humus de lombriz porque vean en serio en serio que aquí pasaron muchas cosas con decirles que esta maceta que ya estaba más grandecita y le puse nutripel hasta empezó a echar aquí sus estolones para hacer nuevas fresitas entonces voy a aplicar la misma que hice allí con estas dos para tener fresas más rápido, más grandes, esto lo pongo en otra maceta, lo cual va a ser alimentado por la planta madre y va a crecer más rápido, incluso que estas otras que están sembradas en su puro sustrato, ¿por qué? porque esta va a tener todas las ventajas, todos los nutrimentos que tiene la planta madre en una planta pequeñita, y pues... Si no lo han visto, por aquí se los dejaré en la i o en la descripción del video les dejaré también los vídeos en los que hablo de ese tema. Y pues vamos a continuar. Ahorita realmente lo que quería mostrarles, porque no tenía nada planeado, era estas nuevas plantas que me he comprado y que todavía no sé cómo se llaman. Miren. Ahora, un truco para saber cómo cuidar una planta que no sabes cómo se llama es como digamos ponerla a prueba experimentar yo por ejemplo cuando suelo comprar 
plantas, me las venden en botecitos como estos, en latas, en macetas pequeñitas. Y pues allí viene, viene el cactus, viene la suculenta, viene la plantita que compramos. Entonces cuando yo no sé exactamente cómo se llama, porque a veces le pregunto a las personas, eh, ¿cómo se llama esta planta? Ah, pues esa es una suculenta. Y digo, en mi mente pasan muchísimas cosas pero al mismo tiempo pienso, pues no está diciendo gran cosa. Pero es una planta que me gusta mucho, entonces pues la voy a comprar, me la voy a llevar y ya la investigaré por mi cuenta. Lo mismo me pasó con esta otra, que tampoco sé cómo se llame exactamente, pero como vi que ya tenía aquí varios hijitos porque es un poco deducible respecto de las suculentas. Cuando ya tienes algunas suculentas, lo demás se va haciendo más fácil. Así que bueno, estas por ejemplo yo las compré y como no sé si son de sol o de sombra, lo que hago es dejarlas primero reposando unos días en semisombra, donde sí les dé la luz, donde les dé el sol un ratito, pero más tengan sombra, como aquí debajo de este árbol, debajo de esta planta, pues aquí les dan unas horas de luz al día, pero no durante mucho tiempo les da el sol directo. Entonces, esta por ejemplo que es una corona de Cristo y que ya conozco, pues ya, ya la puedo poner digamos donde ella va, pero cuando compramos una nueva lo ideal es dejarla primero en semisombra y ver cómo reacciona. Algunas plantas que vienen de color se ponen verdes, si se ponen muy verdes van a comenzar a estirarse y significa que les está afectando la sombra, que necesitan más luz, más exposición al sol. Ahora, esta por ejemplo ya la compré un poquito maltratada. Y también, como no quería arriesgarme, la dejé primero en semisombra, que es aquí debajo de estas otras macetas. Y ya posteriormente que empezó a crecer, ya la, la estoy exponiendo más al sol. Y esto lo veo en la coloración. Miren, aquí en las orillas tiene rojo, lo cual me indica que esta planta estuvo probablemente al sol durante mucho tiempo. Lo demás es verde, entonces yo me puedo preguntar, ¿la planta es verde o es roja? Y bueno, aquí por ejemplo con la uña de señorita... Lo que notamos es que cuando está en la sombra puede crecer, pero no va a tener esta coloración en las puntas de sus hojas. Es por eso que necesita el sol. Y aquí por el contrario, le está dando el sol y aunque la planta es pequeñita, ya comenzó su coloración. Entonces es así como las plantas nos van a ir indicando los cuidados que necesitan. Una vez que yo diga, bueno, esta planta ya está robusta, ya está fuerte y bien agarrada al sustrato, la voy a pasar al sol. Si veo que comienza a decolorarse, significa que no necesita tanto sol si empieza a colorear la, el resto de sus hojas, pero no se marchita o no se separan las hojas, entonces significa que le viene bien ese... ese esa temporada de sol, ese horario de sol. Ahora, algo que algunas suculentas o plantas en sí no resisten son las heladas. Esto también se va a ver reflejado en las hojas o en el tallo, porque muchas de ellas se queman. Entonces, de nuevo, si nosotros tenemos unas plantas que hemos comprado y no sabemos cómo cuidarlas, lo ideal sería ponerlos en semisombra y una vez que éstas hayan cogido fuerza suficiente para crecer, para desarrollarse, las vamos a ir exponiendo ya sea al sol o a la sombra, digamos, completa o parcial, dependiendo de, de la planta y cómo nosotros la vayamos viendo. Y eso nos dará la indicación de cuál ambiente le gusta más. Algo que, bueno, yo he visto es que mucha gente intenta como replicar... Eh, los lugares donde vive la planta y bueno no es que eso esté mal realmente sino que muchas veces se puede mejorar por ejemplo si un cactus una suculenta o algo de lo que tenemos aquí estuviera en el desierto claro que va a crecer claro que le va a costar trabajo pero al final lo va a lograr ahora no significa que porque esta planta crezca en el desierto o esta crezca donde solo llueve una vez al año nosotros la vayamos a tener con esos mismos cuidados. Lo que podemos hacer es ponerle un mejor sustrato que drene y podemos regarlo hasta una vez a la semana, hasta dos veces a la semana, incluso más todos los días. Pero eso ya dependerá del cuidado que nosotros vayamos a, a aportar a nuestras plantas. Entonces, pues por hoy ha sido todo. Esto es lo que le quería mostrar, amigos. Y ahora, si ustedes vieron algo interesante o toqué algún tema del que les gustaría que desarrollara, coméntenmelo aquí abajo y nos vemos en el próximo video con sus respuestas. Gracias por su tiempo amigos, nos vemos en la próxima.